Hello everyone. Myself Ash Mafare and welcome to O Digital Future YouTube channel. Namaskar dosto mahatvapurna sandesh. Sabhi ko suprabhat. Data center kaise kaam karte hain? Data center suvidha kisi sangathan ko apne sansadhan ekatra karne mein saksham banati hai. Data center kya hai? नेटवर्क वाले कंप्यूटर सर्वरों के एक बड़े समूह का उपयोग आमतौर पर संगठनों द्वारा बड़ी मात्रा में डेटा के दूरस्थ भंडारण प्रसंस्करण या वितरण के लिए किया जाता है पहले डेटा केंद्रों की उत्पत्ति 1940 के दशक में और इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर या ई जैसे प्रारंभिक कंप्यूटर सिस्टम के अस्तित्व का पता लगाया जा सकता है ये प्रारंभिक मशीनें जिनका उपयोग सेना द्वारा किया जाता था रख और संचालन के लिए जटिल थीं एक डेटा सेंटर एप्लीकेशन और डेटा को संग्रहित और साझा करता है इसमें ऐसे घटक शामिल हैं जिनमें स्विच स्टोरेज सिस्टम सब राउटर और सुरक्षा शामिल है एंटरप्राइज डेटा सेंटर क्या है एंटरप्राइज डेटा सेंटर एक डेटा सेंटर है जिसका स्वामित्व और संचालन एक ही संगठन द्वारा अपनी आईटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है ऑनपेसिव एक हाइपस्केल डेटा सेंटर का निर्माण कर रहा है ऑनपेसिव ऐसा क्यों कर रहा है डेटा सेंटर और एंटरप्राइज के बीच क्या अंतर है एंटरप्राइज नेटवर्किंग में हम इंटरनेट या डेटा सेंटर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जबकि डेटा सेंटर में हम विभिन्न सर्वरों के बीच संचार कर रहे हैं प्रत्येक प्रकार के नेटवर्क में प्रचलित उपकरण और सुविधाएं उन विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक पैटर्न को अनुकूलित करने के लिए बनाई गई है ऑनपेसिव के पास एक बिलियन ग्राहकों को रखने की क्षमता वाला एक छोटा डेटा सेंटर है अब विस्फोटक वृद्धि और दिमाग को सुन्न कर देने वाली वृद्धि के कारण जल्द ही ऑनपैसिव ऑनपैसिव में आने के लिए एक बड़े डेटा सेंटर की आवश्यकता है और हम 2024 के शुरुआती भाग में करेंगे एंटरप्राइज डेटा सेंटर तेजी से क्लाउड कंप्यूटिंग संसाधनों और इनहाउस की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए सुविधाओं को शामिल कर रहे हैं साइट पर संसाधन जैसे जैसे उद्यम क्लाउड कंप्यूटिंग की ओर रुक करते हैं क्लाउड प्रदाताओं के डेटा सेंटर और एंटरप्राइज डेटा सेंटर के बीच की सीमाएं कम स्पष्ट हो जाती हैं। डेटा प्रोसेसिंग भंडारण और संचार के लिए बुनियादी ढांचे में निम्नलिखित शामिल है पूरे संगठन में डेटा को संग्रहित करने साझा करने एक्सेस करने और संसाधित करने के लिए सिस्टम डेटा प्रोसेसिंग और डेटा संचार का समर्थन करने के लिए भौतिक बुनियादी ढांचा और शीतलन बिजली नेटवर्क सुरक्षा पहुंच और निर्बाध बिजली आपूर्ति यूपीएस जैसी उपयोगिताएं इन सभी संसाधनों को डेटा सेंटर में इकट्ठा करने से संगठन निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम हो जाता है मालिकाना सिस्टम और डेटा को सुरक्षित रखें आईटी और डेटा प्रोसेसिंग कर्मचारियों ठेकेदारों और विक्रेताओं को केंद्रीकृत करें स्वामित्व प्रणालियों और डेटा पर सूचना सुरक्षा नियंत्रण लागू करें और संवेदनशील प्रणालियों को एक ही स्थान पर समेकित करके पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का एहसास करें डेटा सेंटर क्यों महत्वपूर्ण है डेटा सेंटर उद्यम के लिए लगभग सभी गणना डेटा भंडारण और नेटवर्क और व्यावसायिक अनुप्रयोगों का समर्थन करते हैं इस हद तक कि एक आधुनिक उद्यम का व्यवसाय कंप्यूटर पर चलता है डेटा सेंटर व्यवसाय है क्या हमने अभी कहा कि डेटा सेंटर एक व्यवसाय है विश्व स्तर पर कितने डेटा सेंटर हैं वैश्विक डेटा सेंटर आंकड़े वैश्विक डेटा सेंटर बाजार विशाल और बढ़ रहा है दुनिया भर में लगभग आठ डेटा सेंटर स्थान है डेटा सेंटर बाजार में राजस्व तीन या पच्चीस अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है 2023 में रेनी बिलियन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर 190 अमेरिकी डॉलर की अनुमानित बाजार मात्रा के साथ बाजार पर हावी है 2023 में 50 बिलियन राजस्व में वार्षिक वृद्धि दर दिखने की उम्मीद है 2 करोड़ दो लाख बत्तीस हजार अट्ठाईस की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर छह है जिसके परिणामस्वरूप 2028 तक बाजार की मात्रा 438.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी वैश्विक तुलना में सबसे अधिक राजस्व संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न होगा 2023 में पचानवे बिलियन डॉलर प्रमुख क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका जर्मनी भारत जापान चीन डेटा सेंटर बनाने की लागत क्या है औसत वाणिज्यिक डेटा सेंटर उपलब्धता केंद्र के निर्माण की लागत 10 मिलियन डॉलर से 12 मिलियन डॉलर प्रति मेगावाट के बीच होती है जिसमें से अधिकांश व्यय तैनाती के शुरुआती कुछ मेगावाट के दौरान किया जाता है एक हाइपस्केल सुविधा में आमतौर पर कम से कम पांच हजार सव होते हैं और आकार दस हजार वर्कफुट या उससे अधिक होता है क्या आपको लगभग दो साल पहले निष्क्रिय रूप से बड़ी इमारतें खरीदने की याद है क्या ये उनका अपना हाइपस्केल डेटा सेंटर बनाने के लिए था श्री ऐश मुफरी कभी भी बिना इरादे के कुछ नहीं कहते उससे कोई नासमझी भरी बातचीत नहीं 
डेटा सेंटर संगठनों को निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाते हैं आईटी और डेटा प्रोसेसिंग कर्मी कंप्यूटिंग और नेटवर्क कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्यूटिंग सुविधा सुरक्षा डेटा सेंटर के मुख्य घटक क्या है डेटा सेंटर के तत्वों को आमतौर पर निम्नलिखित प्राथमिक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है सुविधा इसमें सुरक्षा पहुंच नियंत्रण के साथ भौतिक स्थान और डेटा सेंटर के बुनियादी ढांचे और उपकरणों को रखने के लिए पर्याप्त वर्क फुटेज शामिल है एंटरप्राइज डेटा भंडारण एक आधुनिक डेटा सेंटर एक संगठन के डेटा सिस्टम को सव स्टोरेज सबसिस्टम नेटवर्किंग स्विच राउटर फाइवॉल केबलिंग और भौतिक रैक के साथ एक अच्छी तरह से संरक्षित भौतिक और भंडारण बुनियादी ढांचे में रखता है बुनियादी ढांचे का समर्थन करें यह उपकरण अपरटाइम से संबंधित उच्चतम उपलब्ध स्थिरता प्रदान करता है समर्थन बुनियादी ढांचे के घटकों में निम्नलिखित शामिल है विद्युत वितरण और पूरक विद्युत उपणालियां विद्युत स्विचिंग यूपीएस यूपीएस का क्या अर्थ है अबाधित विद्युत आपूर्ति एक निर्बाध बिजली आपूर्ति यूपीएस एक उपकरण है जो विफलता की स्थिति में बिजली बनाए रखता है बैकअप जनरेटर वेंटिलेशन और डेटा सेंटर कूलिंग सिस्टम जैसे इमरो कूलिंग कॉन्फ़िगरेशन और कंप्यूटर रूम एयर कंडीशनर और नेटवर्क वाहक या दूरसंचार कनेक्टिविटी के लिए पर्याप्त प्रावधान परिचालन स्टाफ इन कर्मचारियों को 2400 घंटे आईटी और बुनियादी ढांचे के उपकरणों का रखरखाव और निगरानी करनी होती है डेटा सेंटर कितने प्रकार के होते हैं किसी व्यवसाय के स्वामित्व और सटीक आवश्यकताओं के आधार पर डेटा सेंटर का आकार आकार स्थान और क्षमता भिन्न हो सकती है सामान्य डेटा सेंटर प्रकारों में निम्नलिखित शामिल हैं एंटरप्राइज डेटा सेंटर ये मालिकाना डेटा सेंटर संगठनों द्वारा अपने आंतरिक अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए बनाए और स्वामित्व में हैं। वे एक ही संगठन के आईटी संचालन और महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का समर्थन करते हैं और ऑनसाइट और ऑफसाइट दोनों जगह स्थित हो सकते हैं प्रबंधित सेवाएं डेटा सेंटर तीसरे पक्ष द्वारा प्रबंधित ये डेटा सेंटर डेटा भंडारण और कंप्यूटिंग सेवाओं के सभी पहलुओं को प्रदान करते हैं कंपनियां बुनियादी ढांचे और सेवाओं को खरीदने के बजाय पट्टे पर देती हैं क्लाउड आधारित डेटा सेंटर ये ऑफसाइट वितरित डेटा सेंटर तृतीय पक्ष या सार्वजनिक क्लाउड प्रदाताओं जैसे अमेजन वेब सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट एजो या गूगल क्लाउड द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं एक सेवा मॉडल के रूप में बुनियादी ढांचे के आधार पर पट्टे पर दिया गया बुनियादी ढांचा ग्राहकों को मिनटों के भीतर एक वर्चुअल डेटा सेंटर का प्रावधान करने में सक्षम बनाता है कोलोकेशन डेटा सेंटर कोलोकेशन सुविधाओं के अंदर किराए की ये जगह तीसरे पक्ष के स्वामित्व में है किराए पर लेने वाला संगठन हार्डवेयर प्रदान करता है और डेटा सेंटर भौतिक स्थान बैंडविथ कूलंग और सुरक्षा प्रणालियों सहित बुनियादी ढांचे को प्रदान और प्रबंधित करता है सहसयोजन उन संगठनों को आकर्षित कर रहा है जो अपने स्वयं के डेटा सेंटर के निर्माण और रखरखाव से जुड़े बड़े पूंजीगत व्यय से बचना चाहते हैं एज डेटा सेंटर ये छोटी सुविधाएं हैं जो भौगोलिक रूप से नेटवर्क और डेटा स्रोतों के किनारे के करीब रहकर विलंबता की समस्या को हल करती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डेटा सेंटर जटिल है लेकिन किसी भी व्यवसाय के लिए आवश्यक है ऑनपेसिव इस बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद द वंस यू लाव थैंक्स फॉर वॉचिंग आर वीडियोज इंपॉर्टेंट मैसेज नाउ अपडेटेड इन इंग्लिश We are in it to win it dear all founders. Have a good day. How do data centers work? A data center facility enables an organization to collect its resources. What is a data center? A large group of networked computer servers typically used by organizations for the remote storage, processing or distribution of large amounts of data. The origins of the first data centers can be traced back to the 1940s and the existence of early computer systems. like the electronic numerical integrator and computer or eniac these early machines which were used by the military were complex to maintain and operate a data center stores and shares applications and data it comprises components that include switches storage systems servers routers and security what is an enterprise data center an enterprise data center is a data center that is owned in operated by a single organization to support its IT needs on passive is building a hyperscale data center why is on passive doing this what is the difference between data center and enterprise in enterprise networking we are trying to get to the internet or to the data center whereas in the data center we are communicating between different servers the equipment and the features that are prevalent in each type of network are all built around optimizing those different types of traffic patterns 
On Passive has a small data center with the capacity to hold 1 billion customers. Because of the explosive growth now and the mind-numbing growth soon to come into on Passive, on Passive needs a bigger data center and we will in the early part of 2024. Enterprise data centers increasingly incorporate facilities for securing and protecting cloud computing resources and in-house on-site resources. As enterprises turn to cloud computing, the boundaries between cloud providers' data centers and enterprise data centers become less clear-cut. Infrastructure for data processing, storage, and communications includes the following. Systems for storing, sharing, accessing, and processing data across the organization. Physical infrastructure for supporting data processing and data communications, and utilities such as cooling, electricity, network security access, and uninterruptible power supplies, UPS. Gathering all these resources in a data center enables the organization to do the following. Protect proprietary systems and data. Centralize IT and data processing employees, contractors, and vendors. Apply information security controls to proprietary systems and data, and realize economies of scale by consolidating sensitive systems in one place. Why are data centers important? Data centers support almost all computation, data storage, and network and business applications for the enterprise, to the extent that the business of a modern enterprise is run on computers. The data center is the business. Did we just say a data center is a business? How many data centers are globally? Global data center statistics. The global data center market is massive and growing. There are approximately 8,000 data center locations worldwide. Revenue in the data center market is projected to reach 3 or 25 US dollars. Rennie billion in 2023. Network infrastructure dominates the market. With a projected market volume of 190 US dollars. 50 billion in 2023. Revenue is expected to show an annual growth rate. Compound annual growth rate 20,232,028 of 612%, resulting in a market volume of 438.7 billion US dollars by 2028. In global comparison, most revenue will be generated in the United States, $95.58 billion in 2023. Key regions United States, Germany, India, Japan, China. What is the cost of building a data center? The average commercial data center availability center costs between $10 million and $12 million per megawatt to construct, with most of the expense incurred during the initial few megawatts of deployment. A hyperscale facility typically has at least 5,000 servers and is 10,000 square feet or more in size. Do you remember on Passive? Buying large buildings about two years ago? Was it to build their own hyperscale data center? Mr. Ash Mufari never says things without intent. No mindless talking with him. Data centers enable organizations to concentrate on the following. IT and data processing personnel. Computing and network connectivity infrastructure. And computing facility security. What are the core components of data centers? Elements of a data center are generally divided into the following primary categories. Facility. This includes the physical location with security access controls and sufficient square footage to house the data center's infrastructure and equipment. Enterprise Data Storage A modern data center houses an organization's data systems in a well-protected physical and storage infrastructure. Along with servers, storage subsystems, networking switches, routers, firewalls, cabling, and physical racks. Support Infrastructure This equipment provides the highest available sustainability related to uptime. Components of the support infrastructure include the following. Power Distribution and Supplemental Power Subsystems Electrical switching. UPSs. What is the meaning of UPS? Uninterruptible power supply. An uninterruptible power supply, UPS, is a device that maintains power in the event of a failure. Backup generators. Ventilation and data center cooling systems, such as in-row cooling configurations and computer room air conditioners. And adequate provisioning for network carrier or telecom connectivity. Operational staff. These employees are required to maintain an Monitor IT and infrastructure equipment around the clock. What are the types of data centers? Depending on the ownership and precise requirements of a business, a data center size, shape, location, and capacity may vary. Common data center types include the following. Enterprise data centers. 
These proprietary data centers are built and owned by organizations for their internal end users. They support the IT operations and critical applications of a single organization and can be located both on-site and off-site. Managed Services Data Centers Managed by third parties, these data centers provide all aspects of data storage and computing services. Companies lease, instead of buying, the infrastructure and services. Cloud-based data centers. These off-site distributed data centers are managed by third-party or public cloud providers, such as Amazon Web Services, Microsoft Azure, or Google Cloud. Based on an infrastructure as a service model, the leased infrastructure enables customers to provision a virtual data center within minutes. Collocation data centers. These rental spaces inside collocation facilities are owned by third parties. The renting organization provides the hardware, and the data center provides and manages the infrastructure, including physical space, bandwidth, cooling, and security systems. Collocation is appealing to organizations that want to avoid the large capital expenditures associated with building and maintaining their own data centers. Edge data centers. These are smaller facilities that solve the latency problem by being geographically closer to the edge of the network and data sources. As you can see, data centers are complicated but necessary for any business. On Passive is meeting this monumental challenge. Please subscribe, like, and share with the ones you love. Thanks for watching our videos.